ওমানে বসবাসরত বাংলাদেশীদের সহযোগিতায় আজ থেকে 10 বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ স্কুল শাহাম দীর্ঘদিন যাবত স্কুলটি ভালোমতো পরিচালিত হলেও ইদানিং চরম অর্থের অভাবে বন্ধের পথে স্কুলটি হুমকির মুখে অধ্যয়নরত 400 অধিক ছাত্রছাত্রী ভবিষ্যৎ এমত অবস্থায় স্কুলটিকে বাঁচানোর জন্য দেশwidetilde বসবাসরত বিত্তবান ও বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতা কামনা করেছেন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হাসানুজ্জামান হাসান বিস্তারিত বাইজিত আল হাসানের প্রতিবেদনে দেশে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের জন্য সরকারের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থাকলেও বঞ্চিত হচ্ছেন প্রবাসী বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্ম বিদেশের মাটিতে বাংলা ভাষা শিক্ষার কোনো প্রতিষ্ঠান না থাকায় বেশ বিপাকে প্রবাসী বাংলাদেশী অভিভাবকরা এই অবস্থায় ওমানে বসবাসরত বাংলাদেশীদের সহযোগিতায় আজ থেকে 10 বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ স্কুল সাহাম দীর্ঘদিন যাবত স্কুলটি ভালোমতো পরিচালিত হলেও আরব দেশসমূহের অর্থনৈতিক মন্দার কারণে অর্থ সংকটের কারণে স্কুলটি পরিচালনা করতে বর্তমানে হিমশিম খাচ্ছে স্কুল পরিচালনা কমিটি অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে আমরা এই ছাউনিগুলো দিতে পারতেছি না নিচে কোনো কার্পেট বা ঘাসের ব্যবস্থা করতে পারতেছি না যদি কোনো হৃদয়বান ব্যক্তি এগিয়ে আসে আমাদের এই কাজগুলো করে দেয় তাহলে আমরা ওনার প্রতি সিরকৃত কথাগুলো স্কুলটিতে বর্তমানে বাংলাদেশী ছাড়াও ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি ও ওমানি সহ 400 ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে স্কুলটি 90% ছাত্রছাত্রী বাংলাদেশী এই অবস্থায় স্কুলের অধ্যক্ষ এম এস ইসলাম শফিক স্কুলটির বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন টিউশন ফি থেকে স্যালারি টিচারদের দিয়ে আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্টের দিকে আসলে নজর দিতে পাচ্ছি না তো সেই হিসেবে আসলে যেহেতু এটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান যদিও আমরা ওমানে এটা বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ এমবাসি এবং এক্সপেক্টেড মিনিস্ট্রি আছে আমরা শুনে বন্ধ অনুরোধ করছি এখানে যেন আমাদেরকে একটা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয় ওমানে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন স্কুলটির দায়িত্ব পালন করছেন কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা জানান স্কুলটির অনেক সম্ভাবনা থাকার পরেও পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ না থাকায় স্কুলটি সামনের দিকে এগোতে পারছে না এই অবস্থায় স্কুলটিকে বাঁচানোর জন্য দেশwidetilde বসবাসরত বিত্তবান ও বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতা কামনা করছেন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হাসানুজ্জামান হাসান জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রবাস কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয় সহ সবার নিকট আকুল আবেদন থাকবে যে এই প্রবাসে আমরা অনেক কষ্ট করে এখানে একটা স্কুল কলেজ যেটা ঢাকা বোর্ডের আন্ডারে ন্যাশনাল কারি বলে আমরা রূপে প্রতিষ্ঠিত সেই স্কুলের জন্য আমরা এখন পর্যন্ত কোনো সরকারি অনুদান সহ কোনো কিছু আমরা সহযোগিতা পাইনি অথচ আমরা যারা প্রবাসে অবস্থান করছি এখানে ফ্যামিলি নিয়ে পরিবার নিয়ে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে কত অসুবিধার মধ্যে আছে এরপর আমরা নিয়মিত আমরা রেমিটেন্স পাঠাচ্ছি বাংলাদেশের উন্নয়নে আমরা অংশীদার দায়িত্ব গ্রহণ করছি এই এই বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে আমি অনুরোধ সহকারে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গণ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমি আকুল আবেদন জানাচ্ছি এই স্কুল এ কলেজের উন্নতির জন্য বাংলা টিভি নিউজ ডেস্ক গ্রিসে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে খুলনা বিভাগীয় সমিতির মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজধানীর এথেন্সের এবিসি রেস্টুরেন্টে এই উপলক্ষে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সংগঠনের নবনির্বাচিত সভাপতি শেখ আল আবিনের সভাপতিত্বে সভাটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন রাজু খান ও আকমান হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কমিউনিটি সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস বিশেষ অতিথি হিসেবে গোলাম মাওলা উপস্থিত ছিলেন বক্তব্য রাখেন গ্রিস আওয়ামী লীগের সভাপতি বানান মাতুব্বর সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক মাতুব্বর বাবুল হলাদার ও মাহবুবুল হাসান সহ আরও অনেকেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিভিন্ন সংগঠনের শিল্পীবৃন্দরা সৌদি আরবে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ মদিনা শাখার উদ্যোগে সংগঠনটির ছেচল্লিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে স্থানীয় একটি ক্লাব কচর অজিরিয়ার হোটেলে এই উপলক্ষে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সংগঠনের সভাপতি আব্দুল মালিক মাদানির সভাপতিত্বে সভাটি পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক জহিরুল হুদা আলমগীর প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সৌদি নাগরিক আবরুজ আল জুহানি বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাশেদ জাকির জহিরুল ইসলাম ও কামাল আহমেদ তুষার এতে বক্তব্য রাখেন আজগর আলী আমির চৌধুরী মামুন রশিদ মামুন ও মুসা আব্দুল জলিল সহ আরও অনেকেই বক্তারা আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে নৌকার বিজয় সুনিশ্চিত করতে দেশ বিদেশে অবস্থানরত আওয়ামী পরিবারের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান শেষে বনগ্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শেষে গান পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পীরা 